ഹായ് ഹൈഡ്രോളിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ എന്ന പാർട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിലിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് അതായത് രണ്ട് മാർക്കിനുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിഫൈൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്നും സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മറ്റേത് ഡിഫൈൻ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഒരുപാട് വാരിവൽ ചെയ്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് ആദ്യം എഴുതാം പിന്നീട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതാം അത്ര മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മാർക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് കാണുന്നത് ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിൽ വാട്ടറും ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ എയറും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത്ര ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ജസ്റ്റ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇനി ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ടു ഇറ്റ്സ് വോളിയം സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെയിറ്റും അതിൻ്റെ വോളിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ടു ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനുള്ള രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്ററും ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററും നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ വേർതിരിവ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് എന്താണ് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ എന്നുള്ള സംഭവം എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ എന്താണെന്ന് എഴുതുക രണ്ടിനും ഓരോ മാർക്കിന് വീതം എഴുതിയാൽ മതി കാരണം ടോട്ടൽ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കാണുള്ളത് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ കണക്റ്റഡ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് ടു എ പോയിന്റ് വേർ പ്രഷർ ഈസ് ടു ബി മെഷേർഡ് ആൻഡ് അതർ എൻഡ് റിമെയിൻസ് ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ ഏത് എവിടുത്തെ പ്രഷറാണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ എൻഡ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം നമുക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വരച്ചാൽ മതി കാരണം എന്താ ചിത്രം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടേയല്ല ഒരു മാർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റിന് ചിത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ കണക്റ്റഡ് വൺ എൻസ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എൻ ടു എ പോയിന്റ് വേർ പ്രഷർ ഈസ് ടു ബി മെഷേർഡ് ആൻഡ് അതർ എൻ റിമെയിൻസ് ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം എഴുതി തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഇത
ഇതിൽ രണ്ട് പോയിന്റും ഓരോ പോയിന്റിൽ ഏതായാലും ബിയിലും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അതിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാൽ നെയിം ദ എനർജി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് മോഷൻ റൈറ്റ് ദർ റിലേഷൻ ഇതിലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് നെയിം ദ എനർജി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ മോഷൻ ഒരു മോഷൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള ചലിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡിലുള്ള എനർജി ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതിന്റെ പേരുകൾ ഏതാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് സിമ്പിളാണ് രണ്ടാമത് രണ്ട് ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അതിന്റെ റിലേഷൻ ഏതാനാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുക ആ നെയിംസ് ചെയ്തതിനാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് എനർജി നെയിംസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പ്രഷർ എനർജി ഈ മൂന്ന് എനർജികളാണ് ലിക്വിഡ് മോഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജീസ് അതിന്റെ പേരുകൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പ്രഷർ എനർജി എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റൈറ്റ് ദർ റിലേഷൻസ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മാർക്ക് വരുന്നത് അവിടെയാണ് റൈറ്റ് ദർ റിലേഷൻ റിലേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പ്രഷർ എനർജി എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ റിലേഷനുമായി ടോട്ടൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പ്രഷർ എനർജി ഇനി ഇതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് പി ബൈ ഒമേഗ അപ്പം ഇത്ര ഇത്ര എഴുതിയാൽ എന്തായി ഇതിലെ രണ്ട് മാർക്കുമായി രണ്ട് പോർഷൻ ആണ് ഒന്ന് നെയിംസ് ചെയ്താലും മറ്റൊന്നതിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മാർക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് വൈൽ ഫ്ലോയിങ് ഓവർ എ വിയർ ഗെറ്റ്സ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഒരു വിയറിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് സ്ട്രീമിന് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാവും അവിടെ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻസിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രീം ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് വൈൽ ഫ്ലോയിങ് ഓവർ എ വെയർ ഗെറ്റ്സ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് അറ്റ് എൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിത്രം വരയ്ക്കാം എൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് പിന്നെ പോയിന്റ് സീറോ എച്ച് സീറോ വൺ എച്ച് ഒരു വൺ സൈഡിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേറിന് മുകളിലുള്ള ആ ഫ്ലോയുടെ ഹൈറ്റാണ് ആ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പം എൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ ആ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ മൈനസ് പോയിന്റ് വൺ എൻ എച്ച് എന്നാണ് വരും എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ രണ്ട് കോൺട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത ലിസ്റ്റ് ദ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിന്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ട് മാർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പേരുകൾ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് റിസർവയർ ഉണ്ടാവും അതിന് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഡാം ഉണ്ടാവും ആ വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന സംഭവം ഡാം ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡാം പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ വേസ് ഉണ്ടാവും പൈപ്പ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെൻ സ്റ്റോക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഒരു പെൻ സ്റ്റോക്കും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻ്റിലൊരു നോസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സർജ് ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും അതായത് പെട്ടെന്ന് വാൽവൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ ഹാമറിങ് എഫക്റ്റിനൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് സർജ് ടാങ്ക് അതുണ്ടാവും ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിന് അതുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു പവർ ഹൗസ് ഉണ്ടാവും വിത്ത് ടർബൈൻ 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 കറക്കാനാണ് നമ്മൾ പെൻ സ്റ്റോക്കിലൂടെ
കമ്പോണൻസ് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചിത്രം കാണാം റിസർവയർ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഡാം ഉണ്ട് അതായത് പെൻസ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് വാട്ടർ ബേസ് ആൻഡ് പെൻസ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് സെർച്ച് ടാങ്ക് ഉണ്ട് പവർ സ്റ്റേഷൻ പവർ ഹൗസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടൈൽ റേസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഈ പേരുകൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ തന്നെ നമുക്കതിൽ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ ഓരോന്നിനെ അര മാർക്ക് വീതമായിരിക്കാം കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആറിനെ എഴുതുക ഇനി കുറഞ്ഞു പോകണ്ട അപ്പോൾ നാലിനെ എഴുതി തന്നെ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും എന്നാലും ആറിനെ എഴുതുക നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഹൈഡ്രോളിക്സിൻ്റെ സിവിലുള്ള ഹൈഡ്രോളിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ